കേരളീയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു തനത് പാചക ശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവുമുണ്ട് ഇവ പാലിച്ചാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്തീയ സദ്യകളിൽ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതും വിളമ്പുന്നതും ഇതിന് ഏറെ സമാനതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലെ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും അല്പസ്വല്പം വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട് അതിഥി സൽക്കാര രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമം പ്രധാനമായും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് വിവാഹ ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിലാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ കേക്കും വൈനും വിളമ്പിക്കൊണ്ടാണ് സൽക്കാരം ആരംഭിക്കുന്നത് വാഴയിലയിലാണ് സദ്യ വിളമ്പുന്നത് ഇലയുടെ അടുത്തായി കുടിക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളം ഓട്ട് ഗ്ലാസ്സിലും കിണ്ടിയിലുമായി വയ്ക്കുന്നു ഇലയിൽ ആദ്യമായി വിളമ്പുന്നത് വിളയിച്ച ഉപ്പാണ് കല്ലുപ്പ് വാങ്ങി വീട്ടിൽ തന്നെ കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ് പഴയ പതിവ് കുത്തരിച്ചോറാണ് ആദ്യമായി വിളമ്പുന്നത് മീൻ മാങ്ങയിട്ട് വറ്റിച്ച പാൽക്കറിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം അധികം പുളിയില്ലാത്തതും പെട്ടെന്ന് വെന്തുടഞ്ഞു പോകാത്തതുമായ മാങ്ങയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരാഴ്ചയോളം കേടാകാതിരിക്കുന്ന ഈ കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന മീനിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പ്രധാനമായും വരാലോ മറ്റ് ചില പുഴ മീനുകളോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നാരങ്ങ അച്ചാറും സാധാരണയായി സദ്യയിൽ വിളമ്പാറുണ്ട് അഞ്ചു കൂട്ടം കറികളും നാരങ്ങ അച്ചാറുമാണ് സദ്യയുടെ പ്രൗഢിയുടെ അളവുകോൽ ഇറച്ചി വരട്ടിയതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനം മാട്ടിറച്ചിയാണ് സാധാരണയായി ഇപ്രകാരം വരട്ടിയെടുക്കുന്നത് നാടൻ കോഴി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പാൽക്കറിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം സദ്യയുടെ പ്രൗഢി വിലയിരുത്തുന്നതിൽ ഈ വിഭവത്തിന്റെ മികവിന് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇതിന് അനുബന്ധമായി പോർക്ക് ഇറച്ചി മസാല ചേർത്ത് വരട്ടിയത് ചിലയിടങ്ങളിൽ വിളമ്പാറുണ്ട് അവസാനമായി സർലാസ് അഥവാ സാലഡ് വിളമ്പുന്നു സവാളയും പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് സർലാസ് പൂവൻപഴമോ പാനിയോ ആണ് അവസാനമായി വിളമ്പുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര പാനിയോ തേനോ വിളമ്പാറുണ്ട് കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണികളിൽ ഒന്നാണ് തീൻമുറ അത് നമുക്കുമൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയാലോ